నమస్కారం ఈటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ఈనాటి ముఖ్య అంశాలు కరోనా వైరస్ నిరోధక టీకాను ప్రకటించిన రష్యా కుమార్తెకు తొలి డోస్ వేయించిన పుతిన్ భద్రత ప్రభావశీలతను పరిశీలించాల్సి ఉందన్న డబ్ల్యూహెచ్ఓ దేశంలో కరోనా కట్టడిపై మరోసారి సీఎంలతో ప్రధాని చర్చ ఎనభై శాతం కేసులున్న పది రాష్ట్రాల్లో నియంత్రణే కీలకమని ముఖ్యమంత్రులకు సూచన కోవిడ్ అనుభవాలతో వైద్య సదుపాయాల అభివృద్ధికి చర్యలు చేపట్టాలన్న కేసీఆర్ సకాలంలో బాధితులను గుర్తించడానికి ప్రాధాన్యమిస్తున్నామన్న జగన్ దేశంలో ఇరవై మూడు లక్షలకు చేరువైన కరోనా కేసులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరో తొమ్మిది వేల ఇరవై నాలుగు మందికి పాజిటివ్ తెలంగాణలో కొత్తగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరు మందికి సోకిన కోవిడ్ రాయలసీమ ఎత్తిపోతలపై కేంద్ర జలశక్తి శాఖకు జగన్ లేఖ కొత్త ప్రాజెక్టు కాదని స్పష్టీకరణ కృష్ణాలో నీటి కేటాయింపులకు కట్టుబడి ఉంటామని వెల్లడి తెలంగాణలో నీటి పారుదల శాఖ పునర్వ్యవస్థీకరణ జలవనరుల శాఖగా వ్యవహరించాలని కేసీఆర్ ఆదేశాలు సిఈల ప్రాదేశిక ప్రాంతాలు పంతొమ్మిదికి పెంపు హిందూ అవిభక్త కుటుంబ ఆస్తులపై సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు రెండు వేల ఐదుకు ముందు చనిపోయిన వారి కుమార్తెలకు సమాన హక్కులు ఉంటాయని స్పష్టీకరణ శస్త్రచికిత్స తరువాత ఆందోళనకరంగా మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ఆరోగ్య పరిస్థితి వెంటిలేటర్పై చికిత్స అందిస్తున్నట్లు ఢిల్లీలోని ఆర్మీ ఆసుపత్రి వెల్లడి ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనాను నిలువరించే తొలి టీకాను రష్యా అందుబాటులోకి తెచ్చింది ఈ విషయాన్ని రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ స్వయంగా ప్రకటించారు తమ వ్యాక్సిన్ రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచి కోవిడ్ కోరలను విరిచేస్తుందని పుతిన్ తెలిపారు ప్రయోగ పరీక్షలో భాగంగా తన కుమార్తెకు కూడా రెండు డోసులు ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు ఆమె పూర్తి ఆరోగ్యంతో ఉన్నట్లు వెల్లడించారు కరోనాను కట్టడి చేసే తొలి వ్యాక్సిన్ ను ప్రజలకు వేసేందుకు రష్యా అందుబాటులోకి తెచ్చింది ఈ మేరకు ప్రకటించిన రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ రష్యా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ గమేలియా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సంయుక్తంగా వ్యాక్సిన్ ను అభివృద్ది చేసినట్టు వెల్లడించారు రెండు వేరువేరుగా ఇంజెక్ట్ చేసే పదార్థాలు కలిసి కరోనా వైరస్ సోకిన వ్యక్తి శరీరంలో శాశ్వతంగా రోగ నిరోధక శక్తిని అభివృద్ది చేస్తాయని పుతిన్ వివరించారు అన్ని అవసరమైన పరీక్షలు చేసిన తరువాతే టీకాను అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు ప్రకటించిన పుతిన్ తాము విడుదల చేసిన టీకా పూర్తిగా సురక్షితమని చెప్పారు ఈ మేరకు ప్రయోగ పరీక్షల్లో తేలినట్లు వివరించారు ఈ వ్యాక్సిన్ రెండు డోసులు తీసుకున్న తన కుమార్తె పూర్తి ఆరోగ్యంతో ఉన్నట్లు చెప్పారు ఈ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన మొదట్లో కాస్త జ్వరం వచ్చినప్పటికీ తరువాత సాధారణ స్థితికి వచ్చినట్టు వివరించారు ఆమె శరీరంలో యాంటీబాడీస్ గరిష్ట స్థాయిలో వృద్ధి చెందినట్టు పరీక్షల్లో తేలిందని పుతిన్ వివరించారు ఈ వ్యాక్సిన్ తొలి ప్రయోగం జూన్ పద్దెనిమిదిన ప్రారంభించినట్లు తెలిపిన పుతిన్ టీకాను వేసిన మొత్తం ముప్పై మంది వాలంటీర్లలో రోగ నిరోధక శక్తి పెరిగినట్లు తేలిందని వెల్లడించారు ఈ బృందాన్ని జూలై పదిహేను డిశ్చార్జ్ చేశామని ఐదు రోజుల వ్యవధిలోనే రెండో బృందాన్ని జూలై ఇరవైన డిశ్చార్జ్ చేస్తామని పుతిన్ వివరించారు కోవిడ్ టీకాను మొదట వైద్య సిబ్బంది ఉపాధ్యాయులు ఆరోగ్యం విషమంగా ఉన్నవారికి ఇవ్వనున్నట్లు రష్యా అధికార వర్గాలు తెలిపాయి గమేలియా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ బిన్నో ఫార్మా కంపెనీలో వచ్చే నెల నుంచి పెద్ద ఎత్తున వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి చేయనున్నట్లు రష్యా తెలిపింది అక్టోబర్ లోనే వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం చేపట్టనున్నట్లు రష్యన్ అధికారులు తెలిపారు పలు దేశాలు ఈ వ్యాక్సిన్ కోసం ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు రష్యా వైద్య శాఖ మంత్రి మిఖేల్ మురస్కో తెలిపారు అయితే మూడో దశ ప్రయోగ పరీక్షలకు ముందే రష్యా వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి తేవడంపై దేశ విదేశాల్లో శాస్త్రవేత్తలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు మూడో దశ ప్రయోగానికి మూడు నెలల సమయం పట్టనుందని అంతకుముందే అందుబాటులోకి తేవ వల్ల వేలాది మంది ఇబ్బంది పడే ప్రమాదం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అటు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్ఓ కూడా రష్యా వ్యాక్సిన్ భద్రతా ప్రమాణాలను పరిశీలించాల్సి ఉందని వ్యాఖ్యానించింది భద్రతా ప్రమాణాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే కరోనా వ్యాక్సిన్ కు ఆమోద ముద్ర వేస్తామని డబ్ల్యూహెచ్ఓ స్పష్టం చేసింది ఈ అంశంపై రష్యా ఆరోగ్య శాఖ వర్గాలతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు తెలిపింది వ్యాక్సిన్ పూర్వ అర్హతలో భాగంగా కఠినమైన సమీక్షలు భద్రత పనితీరును అంచనా వేయాల్సి ఉంటుందని డబ్ల్యూహెచ్ఓ పేర్కొంది మరోవైపు అమెరికా కూడా వ్యాక్సిన్ అభివృద్దిలో మొదట విడుదల చేయడం కంటే కూడా భద్రత ప్రభావశీలతకే ప్రాధాన్యత ఉండాలని తెలిపింది ఈ మేరకు రష్యా వ్యాక్సిన్ పై స్పందించిన అమెరికా ఆరోగ్య మంత్రి అలెక్స్ సజర్ ఒక వ్యాక్సిన్ అభివృద్దిలో ఎంతవరకు పారదర్శకంగా ఉన్నామనేది ప్రధానమని అన్నారు దేశంలో నమోదైన కరోనా కేసుల్లో ఎనభై శాతం బాధితులు ఉన్న పది రాష్ట్రాల్లో వైరస్ను కట్టడి చేయగలిగితే కోవిడ్పై విజయం సాధించినట్టేనని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు 
देशव्याप्त एन भाई शात करोना के नमोदी पद राष्ट्र मुख्यमंत्री को कटड़ चर्य प्रधान मोसारी समीक्षा वीडियो काफर द्वारा जगह समीक्षा सामवेश आंध्र प्रदेश तेलंगा कर्नाटक तमिलना पश्चिम बेगा महाराष्ट्र पंजाब गुजरात उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हाजर का आया राष्ट्र वैरस तीव्रता प्रधान विवरा करोना वैर कटड़ी चेयर व्याधि बैठपड़न प्रां कंटन व्याधि सोकन वारे वारी परीक्ष निर्वे कीलकमें मोदी दिशा अन्नी राष्ट्र मरी श्रमित ओ व्यक्ति की वैर सोकन डेबई रे गर्ति वैर व्याप्ति ने अरक सुलभम विवरी प्रस्तुत देश में मरणाल रेट क्रम प्रधान सतृप्ति व्यक्त इदे स्फूर्ति वैर कटड़ की चर्चा सीएम सूचार मुझे संतोष है कि हर राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लगातार एक टीम बनकर के काम कर पा रहे हैं और यही टीम स्पिरिट जो है वो एक परिणाम लाने में हम सफल हुए हैं सभी मान्य मुख्यमंत्री जी आज 80 प्रतिशत एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन दस राज्यों में और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है हमारे यहाँ एवरेज फर्टिलिटी रेट ये लगातार और कम हो रहा है एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है और जैसे जैसे हम टेस्टिंग को बढ़ाते जाएंगे हमारी ये सफलता आगे और भी बड़ी होगी करोना अभवाल ना पाठा ने देश में वैद्य सदे अंश दृष्टि सारे मुख्यमंत्री केसीआर सूचार वैद्य रंग में एला विपत्क परस्थि तले तुकने विधा इप्टे चर्यल प्रधान निर्वहित वीडियो काफर कैसीआर सूचार परस्थित विवरी केसीआर तेलंगा वैरस व्यापति निवारण को अच्छी चर्कंगा रिकवरी रेट शात उ मरणाल रेट सून पाइंट शातमे उ को निर्धारण परीक्ष संख्य मरी केसीआर करोना सोकन वारी मेरगन वैद्यम अवल पड़कल औषध इतर परकरग्री सिद्ध विवरी ईसीएमआर नीति आयोग के बृंदा सलह पाटीआर वैद्य सिबंदी पोली सिबंदी इतर प्रभु शक्ति वा पे विवरी करोना अभवाल देश में वैद्य सौकर्या मेरूपरचे समग्र प्रणा रूप राष्ट्र कल अमल प्रधान सूचार आंध्र प्रदेश में करोना व्याप्ति निरोधक चर्चा भाग में पटण ग्रामीण प्राता धारण तपन सा मुख्यमंत्री जगनमोहन रेडी प्रधान नरेंद्र मोदी की विवरी प्रति मूडेसी मोना इपू पदको पाइं रेट मंपणी प्रधान निर्वहित वीडियो काफर जगन विवरी को निंत्रण कोसम निर्धारण परीक्ष दृष्टि जगन प्रति पद लक्ष जनाभा नलब वेक पैने निर्धारण परीक्ष इपटे इरवे परीक्ष आक्सीजन स प्रधानिंग shall be denied access to a test sir sir we have more than 1500 sample collection points throughout the state with more than 100 mobile units sir together with rapid antigen tests number of tests conducted per day has breached 70000 mark as well sir and our average currently stands at almost 60000 tests sir every day आंध्र प्रदेश में को व्यापति को वैरस सोकन बार पड़ने वारी संख्या प्राणी को
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నిన్న ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి ఈ ఉదయం తొమ్మిది గంటల వరకు యాబై ఎనిమిది పేల మూడు వందల పదిహేను పరీక్షల ఫలితాలు వెలువడగా తొమ్మిది పేల ఇరవై నాలుగు మందికి వైరస్ సోకినట్టు ఏపీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది ఈ కేసులతో ఏపీలో కోవిడ్ బాధితుల సంఖ్య రెండు లక్షల నలభై నాలుగు వేల ఐదు వందల నలభై తొమ్మిదికి పెరిగింది ఇందులో ఏపీ వాసులే రెండు లక్షల నలభై ఒక్క వేల ఆరు వందల యాబై నాలుగు మంది ఉన్నారు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన రెండు పేల నాలుగు వందల అరవై ఒక్క మంది విదేశాల నుంచి వచ్చిన నాలుగు వందల ముప్పై నాలుగు మంది ఉన్నారు కరోనా వైరస్ బారిన పడి అనంతపురం జిల్లాలో అత్యధికంగా పదమూడు మంది చనిపోతే చిత్తూరు జిల్లాలో పన్నెండు మంది గుంటూరులో తొమ్మిది ప్రకాశం విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో ఏడుగురు చొప్పున కడప శ్రీకాకుళం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఆరుగురు చొప్పున తూర్పు గోదావరి నెల్లూరు విజయనగరం జిల్లాలో ఐదుగురు చొప్పున కృష్ణా కర్నూలు జిల్లాలో ముగ్గురు చొప్పున చనిపోయినట్టు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది ఈ మరణాలతో ఏపీలో కోవిడ్ మృతుల సంఖ్య రెండు పేల రెండు వందల మూడు కు పెరిగింది చికిత్స తర్వాత మరో తొమ్మిది పేల నూట పదమూడు మంది డిశ్చార్జ్ కాగా ఏపీలో కరోనా నుంచి కోలుకున్న వారి సంఖ్య లక్ష యాబై నాలుగు వేల ఏడు వందల నలభై తొమ్మిదికి పెరిగింది ప్రస్తుతం ఎనబై ఏడు పేల ఐదు వందల తొంభై ఏడు మంది చికిత్స పొందుతున్నారు కొత్తగా బయటపడిన కేసుల్లో తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో అత్యధికంగా పదమూడు వందల డెబ్బై రెండు ఉంటే కర్నూలులో పదకొండు వందల ముప్పై ఎనిమిది అనంతపురంలో తొమ్మిది వందల యాబై తొమ్మిది చిత్తూరులో ఏడు వందల యాబై ఎనిమిది గుంటూరులో ఏడు వందల పదిహేడు పశ్చిమ గోదావరిలో ఆరు వందల డెబ్బై ఎనిమిది విశాఖపట్నంలో ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు విజయనగరంలో ఐదు వందల తొంభై నాలుగు కడపలో ఐదు వందల డెబ్బై తొమ్మిది శ్రీకాకుళంలో ఐదు వందల నాలుగు నెల్లూరులో మూడు వందల అరవై నాలుగు ప్రకాశంలో మూడు వందల నలభై మూడు మందికి కోవిడ్ సోకినట్టు ఏపీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది ఏపీలో ఇప్పటి వరకు లక్షల తొంభై పంతొమ్మిది కోవిడ్ పరీక్షలు చేసినట్టు వివరించింది తెలంగాణలో మరో పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరు కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి ఈ కేసులతో తెలంగాణలో కరోనా కేసులు ఎనబై రెండు పేల ఆరు వందల నలభై ఏడుకు చేరాయి మరో ఎనిమిది మంది చనిపోగా మృతుల సంఖ్య ఆరు వందల నలభై ఐదుకు పెరిగింది తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు మంది కోలుకున్నారు తెలంగాణలో ఆదివారం రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుంచి సోమవారం రాత్రి ఎనిమిది వరకు పద్దెనిమిది పేల ముప్పై ఐదు పరీక్షల ఫలితాలు వెలువడగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరు మందికి కరోనా సోకినట్టు తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది ఈ కేసులతో తెలంగాణలో కోవిడ్ బాధితుల సంఖ్య ఎనబై రెండు పేల ఆరు వందల నలభై ఏడుకు పెరిగింది తెలంగాణలో కోవిడ్ తో మరో ఎనిమిది మంది చనిపోగా మృతుల సంఖ్య ఆరు వందల చేరింది కోవిడ్ నుంచి కొత్తగా పదిహేడు మంది కోలుకోగా మొత్తం కోలుకున్న వారి సంఖ్య యాబై తొమ్మిది వేల మూడు వందల డెబ్బై నాలుగు పెరిగింది తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఇరవై యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి కొత్త కేసుల్లో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోనే మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది నమోదయ్యాయి రంగారెడ్డి జిల్లాలో నూట నలభై ఏడు మంది కోవిడ్ బారిన పడితే కరీంనగర్ లో నూట ఇరవై ఒకటి మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి లో నూట పంతొమ్మిది వరంగల్ అర్బన్ లో తొంభై ఐదు గద్వాలలో ఎనబై ఐదు కామారెడ్డి జనగామ జిల్లాల్లో డెబ్బై ఒకటి చొప్పున పెద్దపల్లిలో అరవై ఆరు ఖమ్మంలో అరవై ఐదు సిద్దిపేటలో అరవై నాలుగు భద్రాద్రిలో అరవై మందికి కోవిడ్ సోకినట్టు తేలింది జగిత్యాల జిల్లాలో యాబై మంది వైరస్ బారిన పడితే మహబూబ్ నగర్ లో నల్గొండలో యాబై నాలుగు సంగారెడ్డిలో నలభై తొమ్మిది నిజామాబాద్ లో నలభై రెండు సిరిసిల్లలో ముప్పై ఎనిమిది వరంగల్ గ్రామీణంలో ముప్పై ఐదు సూర్యాపేటలో ముప్పై రెండు వనపర్తిలో ఇరవై ఎనిమిది యాదాద్రిలో ఇరవై నాలుగు ములుగు మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో ఇరవై మూడు చొప్పున కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి వికారాబాద్ లో ఇరవై ఒక్క మందికి కోవిడ్ సోకితే భూపాలపల్లిలో ఇరవై ఆసిఫాబాద్ లో పదిహేడు ఆదిలాబాద్ మెదక్ జిల్లాల్లో పద్నాలుగు చొప్పున నారాయణపేటలో పదమూడు నిర్మల్ లో పన్నెండు మంచిర్యాలలో పదకొండు నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో ఏడు కేసులు నమోదైనట్లు తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు ఆరు లక్షల నలభై రెండు పేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు వెల్లడించింది దేశంలో కరోనా వైరస్ విజృంభణ ఉధృతంగా కొనసాగుతోంది వివిధ రాష్ట్రాలు వెల్లడిస్తున్న గణాంకాల ప్రకారం దేశంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య ఇరవై రెండు లక్షల తొంభై ఐదు పేలు దాటగా ఇప్పటి వరకు నలభై ఐదు పేల నాలుగు వందల ఐదు మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు మరో పదిహేను లక్షల తొంభై మూడు పేలకు పైగా బాధితులు కరోనా నుంచి కోలుకున్నారు మహారాష్ట్ర రికార్డు స్థాయిలో మరో పదకొండు పేల ఎనబై ఎనిమిది కేసులు బయటపడగా బాధితుల సంఖ్య ఐదు లక్షల ముప్పై ఐదు పేలు దాటింది మహారాష్టలో ఇప్పటి వరకు మొత్తం పద్దెనిమిది పేల మూడు వందల ఆరు మంది ప్రాణాలు విడిచారు తమిళనాడులో మరో ఐదు పేల ఎనిమిది వందల ముప్పై నాలుగు కొత్త కేసులు బయటపడగా బాధితుల సంఖ్య మూడు లక్షల ఎనిమిది పేలు దాటింది తమిళనాట ఇప్పటి వరకు ఐదు పేల నూట యాబై తొమ్మిది మంది చనిపోయారు బీహార్ లో మరో నాలుగు పేల మందికి వైరస్ సోకగా కేసుల సంఖ్య ఎనబై ఆరు పేలు దాటింది మొత్తం నాలుగు వందల యాబై కోవిడ్ మరణాలు నమోదయ్యాయి ఢిల్లీలో కొత్తగా పన్నెండు వందల మందికి పైగా వ్యాధి బారిన పడగా కేసులు లక్ష నలభై ఏడు పేలు దాటాయి మొత్తం నాలుగు వేల నూట ముప్పై తొమ్మి
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం కొత్తది కాదని సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రాజెక్టులకు నీటిని అందించడానికే రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని చేపట్టినట్లు కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ కు రాసిన లేఖలో జగన్ తేల్చి చెప్పారు ఏపీ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం రెండు ప్రకారం ఏపీకి రావాల్సిన వాటాను సమర్థంగా వినియోగించుకోవడానికే రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం చేపట్టినట్లు లేఖలో వివరించారు కృష్ణానది జలాల ట్రిబ్యునల్ చేసిన కేటాయింపుల ఆధారంగానే రాయలసీమ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు చేపట్టినట్లు జగన్ లేఖలో వివరించారు ఎపెక్స్ కౌన్సిల్ భేటీలో ట్రిబ్యునల్ కేటాయించిన నీటి వాటాకు కట్టుబడి ఉంటామని చెప్పిన తెలంగాణ అనంతరం పాలమూరు రంగారెడ్డి దిండి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాలను ప్రారంభించిందని పేర్కొన్నారు ఈ ప్రాజెక్టులపై సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్లు ఉన్నాయని కేంద్ర మంత్రికి రాసిన లేఖలో సీఎం జగన్ గుర్తు చేశారు రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకంతో కృష్ణానది నీటి పంపకాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మధ్య ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావాలు ఉండబోవని జగన్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు రెండో ఎపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశానికి సంబంధించి ఏపీ తరఫున మాట్లాడేందుకు ఎజెండాను ఖరారు చేశామని ఏపీ స్పందన లేదంటూ ఈ నెల ఏడున రాసిన లేఖ సరికాదని జలశక్తి శాఖ మంత్రికి తెలిపారు రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకంపై ఎన్జీటీ చెన్నై ధర్మాసనం తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది తెలంగాణకు చెందిన శ్రీనివాస్ వేసిన పిటిషన్పై ఎన్జీటీ విచారణ జరిపింది ఈ విచారణలో రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం సామర్థ్యాన్ని నలభై వేల క్యూసెక్కుల నుంచి ఎనభై వేల క్యూసెక్కులకు పెంచారని తెలిపారు ఒక్కో రోజుకు ఎనిమిది టీఎంసీల నీరు తరలించేలా పథకాన్ని మార్చారని వివరించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇచ్చిన సమాచారంతో కమిటీ లోపభూయిష్టంగా నివేదిక ఇచ్చిందన్నారు ఈ వాదనను తోసిపుచ్చిన ఏపీ సర్కార్ రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం పాతదేనని ఏపీకి రావాల్సిన నీటినే తీసుకుంటున్నట్లు ఎన్జీటీకి వివరించింది కమిటీ నివేదిక తమకు అనుకూలంగా ఉన్నందున కేసును ముగించాలని కోరింది ఈ వాదనతో విభేదించిన తెలంగాణ సర్కార్ రాయలసీమ ఎత్తిపోతలతో తెలంగాణ ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలుగుతుందని వివరించింది ఈ వాదనలు విన్న ఎన్జీటీ చెన్నై ధర్మాసనం వారం రోజుల్లో తెలపాలని కేంద్ర పర్యావరణ శాఖను ఆదేశించింది తెలంగాణ నీటి పారుదల రంగంలో వచ్చిన విప్లవాత్మక మార్పులకు అనుగుణంగా జలవనరుల శాఖను పునర్వ్యవస్థీకరిస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తెలిపారు మారిన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా జలవనరుల శాఖలో చీఫ్ ఇంజనీర్లను బాధ్యులుగా అధిక ప్రాదేశిక ప్రాంతాలను పదమూడు నుంచి పంతొమ్మిదికి పెంచనున్నట్లు ప్రకటించారు జలవనరుల శాఖ పునర్వ్యవస్థీకరణపై ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు ఇంజనీర్లతో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సమీక్ష నిర్వహించారు తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత సాగునీటి వసతులు పెరిగాయని చెప్పిన కేసీఆర్ జలాశయాలు కాల్వలు ఆయకట్టు పెరిగినందున పని భారం సైతం పెరిగిందన్నారు అందుకే చీఫ్ ఇంజనీర్ల ప్రాదేశిక ప్రాంతాలను పెంచాలని నిర్ణయించినట్లు చెప్పారు ఈ ప్రాదేశిక ప్రాంతాల పరిధి లోని ప్రాజెక్టులు చెరువులు ఐడీసీ ఎత్తిపోతలు జలాశయాలు ఆనకట్టలు పంప్ హౌసులు కాలువలు సబ్ స్టేషన్లు సిఈ పరిధిలోకి వస్తాయన్నారు భారీ మధ్య తరహా చిన్న తరహా లాంటి వివిధ విభాగాల కింద ఉన్న నీటి పారుదల శాఖ ఇకపై జలవనరుల శాఖగా మాత్రమే కొనసాగుతుందని సీఎం కేసీఆర్ తెలిపారు మహారాష్ట్ర ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోకి వరద ప్రవాహం పోటెత్తింది ఎగువ నుంచి వస్తోన్న వరద కారణంగా మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ నుంచి నీటి విడుదల కొనసాగుతుండగా లక్ష్మీ పంప్ హౌస్ నుంచి నీటిని ఎత్తిపోస్తున్నారు మేడిగడ్డకు ఎగువ నుంచి డెబ్బై ఒక్క వేల మూడు వందల క్యూసెక్కుల నీరు వస్తుండగా ప్రస్తుతం బ్యారేజ్లో తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడు రాజధానుల పేరిట అవినీతి జరుగుతూ ఉంటే భాజపా చూస్తూ ఊరుకోదని అవినీతిపై పోరాడుతుందని ఆ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్ మాధవ్ అన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షుడిగా సోము వీర్రాజు ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రామ్ మాధవ్ అమరావతి రైతులకు న్యాయం చేయాల్సిన బాధ్యత వైకాపా ప్రభుత్వానిదేనన్నారు ఏపీలో విపక్ష స్థానం ఖాళీగా ఉందన్న రామ్ మాధవ్ అందరూ కలిసి పనిచేస్తే రెండు పేల ఇరవై నాలుగు నాటికి ఏపీలో భాజపా అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు మూడు రాజధానులు నిర్మాణం చేస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది గవర్నర్ గా ఆమోద ముద్ర లభించింది ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనట్టుగా భారతదేశంలో ఎక్కడా లేనట్టుగా మూడు రాజధానులు కడతాము అంటే భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రానికి మూడు రాజధానులు ఉన్నాయండి ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ జనాభా ఉండే ఉత్తరప్రదేశ్ ఒకటే రాజధాని లక్నో పరిపాలన సక్రమంగా సాగడం లేదా ఒక రాజధాని కరప్షన్ ఎగినిస్ట్ గా ఎలాగైతే పోరాడిందో మూడు రాజధానుల కరప్షన్ చూసినట్లయితే కూడా దానికి ఎగినిస్ట్ గా కూడా పోరాడాల అమరావతి రైతులకి న్యాయం జరిగేటందుకు జరుగుతున్న పోరాటంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ముందు ఉండాలా ఇవాళ మూడు రాజధానుల విషయం సభ్యుడి కోర్టు ముందు ఉన్నది కోర్టులు నిర్ణయం ఏ విధంగా ఉంటుంది మనం చూద్దాం 
राज्यसभा वेली ना एमपी मोपिदेवी वेंकटरमण राजीनामा तो खाली है ना एमएलसी स्थान आने की वाईका पाप भर्ती का पेनमेंट से सूर्य नारायण राजनू खरार हो चेस आरु ये मेरे को वाईका पाप जेक शुरू मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पेनमेंट से सूर्य नारायण राजू अलियास सूर्यश बाबू पेरु ने प्रैक्टिस கடபஜெல்லா மைல வரண்லோ அந்தா சூச்துண்டகானே ட்ராக்டர் போல்தா படி ரைது முர்தி செந்தேரு சின்ன வெந்துர்லக்கு செந்தின ரைது பொலன்லோ வியவசாய பனுலு செய்துண்டக ட்ராக்டர் புருதலோ கூறுக்கு போயிந்தி சுட்டு பக்கல ரைதுலனு பிலிச்சி பக்ககி லாகி எந்துக்கு பிரைத்தின்சாரு இ हिंदु हविबक्त कुटुम्बानिकी चेंदिन आस्तिपय आडपिलल कोन्न हक्कुपय सुप्रिंग कोट्ट केलक तीर्पु वेलवरिंचिंदी रेंडिवेल आइदिलो हिंदु वारसत्व सवरण चट्टम अमलो की रावडानिके मुंदे तंड्री लेधा तल्ली मरणिंचिन पड़की उन्ना लेकपोईना कोमार्तेकु तंड्री आस्तिलो हक्कु उन्टुन्दनी इपडु तीर्पु विल्वरिंचेंदी इतीर्पु मेरकु कोमार्ते जीविंची लेन पटिकी आमे संतानों चट्टपरंगा वाटानु कोरा उच्चनी सुप्रिंग कोर्ट स्पष्टन चेसेंदी � हिंदु हविबक्त कुटुम्बाल्लो माजी राष्टपति प्रणम मुखर्जी आरोग्यम आंदुनन करंगा उन्नेटलू दिल्ली लोने सैनिक आस्पत्री वैद्धिलु तेल्पेर। सेस्त्र चिकिस्त तरवात कोड आयन परस्तिती आंदुनन करंगा उन्नंदुना वेंटिलेटर पै उन्चिनेटलू चेप्पेर। இனையிலை 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-